小子，亏你能想到用灵符骗过那老头儿。哼，当时也只是赌一把，想不到那老家伙真的信了，而且还得到一门造化级的武学。嗯，小子，你最好还是看一眼，那老头可不像是什么好人。竟然是残本，这老家伙！哼，你看，妖也没说错吧？怎么回事？有人在和之前那老家伙战斗？哦，竟有人和聂凡静情着交手。走，我们去看看。家伙竟落于下方，对方究竟是？是他，马老，你竟敢违抗师命，擅自行动！跟我回去，听候师傅发落。老夫可不比你这位天之娇女。任何稀世珍宝、绝世武学都唾手可得。如今好不容易有祖符的消息，老夫是绝不会放手的。烈血归元，开！那老家伙，他的实力又提升了。那家伙是在燃烧自己的精血，来强行提升实力。虽说这种做法对身体伤害极大，但确实可以扭转胜负。既然马老如此执着，那也休怪青竹不留情面了。修罗场。何人在此？走、啊、了，被发现了。嗯、<笑>在下只是在此地修行，听到一些动静才来探查一番。小女子，只是在处理宗内事务，抱歉打扰到阁下了。现在已处理妥善，便不再打扰。告辞。哼，小子，你不是对那林青竹朝思暮想吗？怎么，现在人到面前，你却躲起来了？希望下次见面。你不会还像现在这般弱小。现在，还远未到见面的时候。我原以为这两年自己还算有点长进，想不到。嗯，小子，你也不要太灰心。那林青竹背后的势力，想必是极其的强大。现在的你，自然是不能与他相提并论。你也不要太过着急，一步步来吧。何况。你现在可是祖符持有者，相信你小子将来一定能在这天玄大陆闯出一番名堂的。嗯、说的不错，我要先在族比中证明自己。我们走，直接去林城。
势足鼻，现在开始。林小姐，请多指教了。林红表弟，我可不会手下留情的哦。笑儿，啊，爹，嗯，足笔之事安排的如何了？如今小辈之中。林霞与林红两人均已是元丹境大圆满了。嗯，此次足笔，我们必然能有不错的成绩是林霞胜，林霞，最近又有进步，不错。多谢林笑说。林红，还得再加把劲儿啊！是。好了，今日的比试到此为止，足笔将近，大家不可怠慢。是。最近可有洞儿的消息？听路过的商队提起，洞儿似乎在大荒郡闯出了一些名堂。哦，想不到洞儿竟能在大荒郡闯荡。对了，青檀呢？怎么一直不见他？那丫头独自去深山修炼了一年，现在已是造气境强者了。想不到如今青檀竟有如此这等实力。看来此次足笔，我们又多了一份胜算。不过，自从他修炼回来之后，感觉像是变了一个人，总是神神秘秘的。哦，前辈。考虑好了吗？是否跟我一起走？多谢前辈一年来的教导，不过我还是想与我的家人在一起，还望前辈能够谅解。青檀姑娘不必顾虑，我并不强求姑娘一定要跟我走。多谢前辈。嗯，带着这个。这是？这是我宗的信物。若有一天，青檀姑娘想要了解自己真正的力量，便以此物召唤我。相信不久之后，我们还会再见的。我真正的力量。
小子，你为何特意来这阴魁山？我在藤差的记忆中看到，他似乎在这里藏着什么东西。这里的地煞寒气越来越重了，应该就在这附近。啊小子，别再往前了！啊，这是什么？这是一尊灵魁，而且还是最为恐怖的血灵魁。血灵魁，灵魁本就比福魁更为强大，实力相当于涅盘境强者。而这血灵魁是灵魁中最为强大，也是最危险的。藤叉竟然藏着这么恐怖的东西，若当时他照出这血灵魁，凭藤叉的实力，绝不敢收服这血灵魁。啊？为什么？因为血灵魁的煞气极强，很容易反噬主人。这东西一放出来就会开始疯狂杀戮。这么危险，难怪藤叉没敢动手。看这阵法，应该也是很久之前某位强者将它封印在此的。藤叉只是运气好，在这里建立山门，才发现了这尊灵魁。他应该也一直在寻找驯服血灵魁的方法。嗯，这血灵魁太危险了。走吧，我们得将这里的通道毁掉。这种东西，还是永远封印在这里为好。嗯，小雕，小子，这么强大的灵魁，要是留在这里，岂不可惜？哦，难道你有办法收服这血灵魁？嘿嘿，现在的我肯定是不行，不过他应该可以。你是说石符？这石符本就是奥妙无穷，可以先将血灵魁封印在石符中，待日后好生磨练，倒并非不能将其驯服。你确定可以将血灵魁封印进去吗？嗯，虽说没有绝对把握，但至少也有七成。呃，若你有涅盘境的实力，绝对能轻松开启石符之力。嗯，走吧。嗯，小子，若是收了这血灵魁，大燕王朝之中能够威胁到你的人将会屈指可数啊！况且，这也是打败琳琅天一张绝好的底牌。以琳琅天那家伙的资质，相信这半年的时间早已是突破至造化境大成的境界。说说吧，如何开启石符之力？<笑>小子，这样才对嘛！就像你说的，凡事都有风险。好了，快说吧，如何开启石符之力？来。你仔细听好了，嗯，你需要将全部元力集中到这两条经脉，传入石符之中，然后，哎，等等，不对，呃，是那两条。什么？你到底会不会啊？哎、你小子急什么？让刘一想想。啊，没错，就是这两条。接下来。我说的你都记清楚了吗？嗯，一会雕爷会将封印解除，封印解除之后，血灵魁的实力还不会全部恢复，你一定要抓住这个时机。明白。陈虎，你就负责吸引血灵魁的注意。哇哦！很好，那雕爷便开始了。
长时间才能开启石符，我们尽量争取时间。开启师傅。
幸好有这吞噬祖符在，而且你们也帮我争取了不少时间，不然还真收服不了这血灵葵。小子，今后还是不要轻易使用吞噬祖符，万一被人察觉祖符现世，就麻烦了。嗯、这次也是情况危急，今后我会小心使用的。不过这血灵葵如此狂暴，又怎么使用呢？这个你倒不必担心，你的精神力会在石符之中慢慢融入它体内，过段时间便会凝结成精神烙印，到时候它便是你的灵葵了。有需要你就可以将它召唤出来使用，不过时间不能太久，否则血灵葵容易再次失控。啊？还会再次失控，看来还是得谨慎使用。不过这次也算是得到了一张强力的底牌，离祖比还有不到三个月了，是时候该回去了。嗯，这两年我们也算收获颇丰。嗯，走吧。小子，既然还有时间，雕也觉得你可以将大日雷体修炼至大成境界。哦，雷体大成。会很困难吗？嘿嘿，有眼路上跟你细说。现在的年轻人真是沉不住气。你到底想干嘛？少宗主，少宗主，少宗主！你们之前应该得到过一样宝物，现在何处啊？那个东西已经被一个叫灵动的人给夺走了。那人现在何处？我只知道，他已经离开大荒郡了。明洞，老夫一定会找到你的。<笑>